No primeiro capítulo da Carta aos Hebreus, São Paulo nos ensina de que outrora de muitos modos Deus falou aos nossos pais, primeiro pelos profetas, mas nestes tempos, que são os últimos, Ele nos falou por meio de Seu Filho. E o Filho, hoje, tem um recado para você. Queridos amigos, salve Maria! O Evangelho de hoje, que é do 33º domingo do tempo comum, vai nos falar a respeito dos talentos que Deus nos confiou e de uma eleição, sim, de uma eleição. Nós temos que escolher aquele que melhor utilizou dos talentos, não apenas para elegê-lo como modelo, mas sobretudo para imitá-lo. No Evangelho, Nosso Senhor começa assim. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. E deu cinco talentos. A um, a outro deu dois e ao terceiro, um talento. O talento Sabemos bem que era uma moeda de grande valor. Aqui, na realidade, ele deu para cada um uma verdadeira fortuna. Para o primeiro, uma grande fortuna. Para o segundo, uma fortuna média. Para o terceiro, uma pequena fortuna, mas igualmente fortuna. Assim, nós vemos que o patrão viaja e depois ele retorna para cobrar a administração destes bens que ele confiou aos seus servos. Esses bens, os pais da igreja costumam dizer que significam as qualidades que Deus nos deu, mas muito mais do que isto, todos os dons criados que Deus confiou ao homem. O mar, a terra, a natureza, para que o homem fosse capaz de, administrando esses bens confiados por Deus, pudesse transformá-los. Mas também esses talentos significam os dons interiores, as qualidades que Deus nos deu, significam os sacramentos que recebemos com todas as graças produzidas por eles. Quantas coisas recebemos de Deus? Todos, todos os homens, do mais eminente ao mais simples e comum deles, recebem de Deus grandes talentos. E Deus volta para cobrar esses talentos. A humanidade se encontra numa grande encruzilhada porque nunca o homem teve tanta capacidade de transformar o mundo, o universo inteiro, nunca o homem conquistou tantas coisas naturais, tecnológicas inclusive, tantas coisas conquistadas pelo homem, entretanto, nunca houve uma época da história em que os homens administrassem tão mal os talentos recebidos de Deus. Queridos amigos, hoje é o dia de nós pedirmos a Nossa Senhora para refletirmos bem. Não pensar tanto nos outros, mas pensar em cada um de nós. Porque no dia do juízo é de cada um de nós que Deus vai cobrar da utilização destes bens que Ele nos deu e que nós não o soubemos utilizar. O pior dos três é o último, porque o primeiro dobrou os talentos, o segundo também, e recebeu em confiança a administração de muitos outros bens. O último, entretanto, enterrou os talentos, o egoísta, aquele que não quis fazer render, empreender, devolver a Deus em dobro aquilo que de Deus recebeu. Que grande lição para nós. Aprendamos a escolher hoje, mas não apenas escolher, mas seguir este exemplo e temos que nos dar conta de que somos administradores dos dons 
que de Deus recebemos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.